students welcome to our youtube channel science parts हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर सैंस क्लसेस भिडियो आज के तुम्हारे सप्तम श्रेणी परेश और विज्ञान फार्स्ट सेमिटिव कोश्चन बैंक के जोगुलि मडल छो से भिडियोर आकार सल्व कर देा हलो तो चलो आज के क्लस शुरू करा जा प्रथम तुम्हारे भौत परेशप परमाणु अणु रासायनिक बिक्रिया और मानुषर खाद्य ये तीनटे टपिकर ऊपर एक्साम तो प्रथम चैप्टर थे आज फाइव मार्क्स सेकेंड चैप्टार थे फाइव मार्क्स और तपर चैप्टार थे फाइव मार्क्स टोटल फिफ्टीन मार्क्सर परीक्षा मध्यशिक्षा पर्षद तरफ थे एक नमूना प्रश्नपत्र देटी सह और बाकी विज्ञान मडलगुलि सल्व कर देा हल देखो प्रथम रही है मध्यशिक्षा पर्षद प्रदत्त नमूना प्रश्नपत्र तर प्रथम कि रही है सठिक उत्तर निवाचन करो सठिक उत्तर निवाचन कर मध्य प्रथम प्रश्न कि रही है हाथे इथार ढाले ठंडा लागे कारण इथार हाथ ताप ग्रहण कर बाष्पीभूत है सेकेंड कोश्चन एनिमिया हल एनिमिया हल लौहर अभाव जनित रोग कोश्चन नम्बर थ्री प्रदत्त को विबृतिटी भूल निउटन ऋणात्मक आधान जुक्त कणा ये विबृतिटी भूल गरमकाले कूकुर जीव थे लाला पड़े कारण ये कूकुर तर देह के ठंडा रखे कोश्चन नम्बर फाइव एक संश्लेषित खाद्य हल कोल्ड ड्रिंक्स तपर देखो कोश्चन नम्बर सिक्स आज है जेड एन प्लस सीईओ एसओ फोर बिक्रिया की उत्पन्न हो जेड एन एसओ फोर प्लस सीईओ ये बिक्रिया क्यों बिक्रियार उदाहरण ये बिक्रियापन बिक्रियार उदाहरण कारण एखन सीईओ एसओ फोर एसओ फोर मूलकटी देखो जेड एन द्वारा प्रतिस्थापित हो सेकेंड देखो संक्षिप्त तो उत्तर दाओ फार्ष्ट कोश्चन रही है गरम जलर संगे ठंडा जल मशाले गरम जल उष्णता कमे और ठंडा जल उष्णता बाढ़े क्या एम है देख गरम जलर सा ठंडा जल मशाले गरम जल जेहतु उष्णता बेसि और ठंडा जलर उष्णता कम उभय मध्य तापर आदान प्रदान घटे और गरम जलर उष्णता कमे जाए और ठंडा जलर उष्णता बेड़े गए उभय जलर उष्णता समान हो जाए धर एक पत्र ठंडा जल जिरो डिग्री उष्णता और अपर पत्र जल छो जार उष्णता एकश डिग्री सेलसियस तेल ये पत्र क्य कर एके कि परमाणे ताप दे दिए पंचाश डिग्री सेलसिये पोछा और जे पत्र उष्णता छो एकश डिग्री से पंचाश डिग्री उष्णत पोछाल अर्थात ठंडा जलर उष्णता बेड़े गल और गरम जलर उष्णता कमे गल क्या एम है तापर आदान प्रदान जो तर उष्णता समान हो जाए सेकेंड कोश्चन जिंक आयरण चार्ज प्लस टू ए क्लोराइड आयर चार्ज माइनस वान हम जिंक क्लोराइड संकेत कि है देखो बला जेड एन जे आयन तर चार्ज कत प्लस टू ए सी एल जे आयन तर चार्ज कत माइनस वान एक क्षेत्र में संकेत तैरी करते हम कि अपोजिट चार्ज दिए गुण करते अत जेड एन लागे हमारे कटा एक क्लोरिन लागे दूटी देखो जेड एनर सा एक गुण करर्थात जेड एन लागल हमारे एक क्लोरिने साथे दुई गुण कर क्लोरिन लागल दूटी अर्थात जिंक क्लोराइडर संकेत कि है जिंक क्लोराइडर संकेत है जेड एन सी एल टू थार्ड कोश्चन शून्य स्थान पूरण करो चूल और नखे डैश प्रोटीन थे चूल और नखे कैराटिन प्रोटीन थे तर देखो तीन दागर कोश्चन एक दूटी वाक्य उत्तर दो हाड़ और दाँतर गठन ठीक रखा को भिटाम क्च हाड़ और दाँतर गठन ठीक रखा भिटाम डर क्च कारण भिटाम डि और क्यलसियम आयन हाड़गुलि के मजबूत कर और दाँतर एनाम गठन ठीक रखे सेकेंड कोश्चन रही है इन टू प्लस एच टू एन एच थ्री समता विधान करो ये कि धरण बिक्रिया वियोजन प्रत्यक्ष संजोग बनीम ऐन प्रतिस्थापन देखो एखे देखी नाइट्रोजें और हाइड्रोजें परस्पर जुक्त हो जाए अर्थात बिक्रिया हल प्रत्यक्ष संजोग बिक्रिया क्यों समता विधान करते हैं एन टू प्लस एच टू तैरी हल कि एन एच थ्री हमें एरो देवना जेहतु बैलेंस करब एरो देवना तो देखो ये नाइट्रोजें कटी रही है नाइट्रोजें रही है एक एखे नाइट्रोजें कटी रही है दूटी तालोले आगे दिल अच्छा तालोले हाइड्रोजें कत हल हाइड्रोजें तीन और सामने दुई रही है अर्थात तीन दुगुणे छय हाइड्रोजें संख्या दाड़ छय कदि के हाइड्रोजें कत आज हाइड्रोजें आज दूटी तालोले बसाते हैं थ्री 
এবার আমি সমান চিহ্ন দিতে পারি তাহলে দেখো উভয় পার্শ্বে নাইট্রোজেনের সংখ্যা হয়ে গেল দুটি করে হাইড্রোজেন এখানে তিন দুগুণে ছটি এখানে হাইড্রোজেন তিন দুগুণে ছটি অর্থাৎ হাইড্রোজেনের পরিমাণও সমান হয়ে গেল সমীকরণের ব্যালেন্স হয়ে গেল এবং এটি কি ধরনের বিক্রিয়া প্রত্যক্ষ সংযোগ বিক্রিয়া থার্ড কোয়েশ্চেন আছে দেখো চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সমান কত ডিগ্রি ফারে নাইট এটা করতে হলে কি করতে হবে তোমরা একটা ফর্মুলা পড়েছিলে সি বাই ফাইভ সমান সমান এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন তাহলে এখানে তোমার সি এর ভ্যালু কত দেয়া রয়েছে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সেলসিয়াসে আছে বলে সি এর ভ্যালু কত আমাদের চল্লিশ বাই ফাইভ ইকুয়ালস টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন দেখো ফাইভ দিয়ে যদি ফর্টিকে কাটি হবে এইট অতএব এফ মাইনাস থার্টি টু ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারি আট নয় বাহাত্তর কত লিখলাম বাহাত্তর এবার তাহলে এফ সমান সমান কত হবে বাহাত্তর আর বত্রিশ যোগ করে দিতে হবে বাহাত্তর আর বত্রিশ যোগ করলে কত হবে এফ সমান সমান হবে একশো চার ডিগ্রি ফারেনহাইট অতএব এফ এর ভ্যালু কত এফ এর ভ্যালু একশো ডিগ্রি ফারেনহাইট নেক্সট দেখো বলা হচ্ছে হাতে বরফ নিয়ে ধরলে হাতে ঠান্ডা লাগে কেন হাতে বরফ নিয়ে ধরলে ঠান্ডা লাগে কেন বরফ গলে জলে পরিণত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লিনতাপ আমাদের হাত থেকে সংগ্রহ করে এই জন্য বরফকে হাতে নিয়ে ধরলে আমাদের ঠান্ডা লাগে তো দেখো এটা তোমাদের ছিল মধ্য শিক্ষা পর্ষদ প্রদত্ত নমুনা প্রশ্নপত্রের প্রশ্ন উত্তরের সমাধান এবার আসছে ফার্স্ট মডেল সেখানে দেখো ফিজিক্যাল সায়েন্স ও লাইফ সায়েন্স আলাদা আলাদা পার্টে প্রশ্নগুলি দেয়া রয়েছে তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন তোমাদের কি রয়েছে বরফ গলনের লিনতাপ কত বরফ গলনের লিনতাপ এইটটি ক্যালোরি পার গ্রাম অর্থাৎ প্রতি এক গ্রাম বরফ গলনের জন্য আশি ক্যালোরি করে লিনতাপ প্রয়োজন বরফ গলনের লিনতাপ কত এইটটি ক্যালোরি পার গ্রাম ফারেনহাইট স্কেলের নিম্ন স্থিরাঙ্ক কত ফারেনহাইট স্কেলের নিম্ন স্থিরাঙ্ক বত্রিশ ডিগ্রি ফারেন হাইট জিঙ্কের চিহ্ন কি জিঙ্কের চিহ্ন হলো জেড এম তারপরে দেখো দুয়ের দাগের কোয়েশ্চেনে দেখো কি রয়েছে প্রথমে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হাতে স্প্রিড ঢাললে ওই জায়গাটা ঠান্ডা অনুভূত হয় কেন হাতে স্প্রিড ঢাললে ওই জায়গাটা ঠান্ডা অনুভূত হয় কারণ স্প্রিড হলো উদ্বাহী পদার্থ হাত থেকে যখন স্প্রিড বাষ্পীভূত হয় বাষ্পীভূত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লিন তাপ আমাদের হাতের তালু থেকে সংগ্রহ করে এই জন্য হাতের যে জায়গায় স্প্রিড ঢালা হয় সেই জায়গাটি ঠান্ডা অনুভূত হয় কোয়েশ্চেন নাম্বার টু সমীকরণ দুটি সমতা বিধান কর দেখো দেয়া রয়েছে এন এ টু সিও থ্রি প্লাস এই সিএল বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করলে এন এ সিএল প্লাস সিও টু তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সোডিয়াম কটা রয়েছে দুটো এদিকে সোডিয়াম কটা রয়েছে একটা আচ্ছা এদিকে সিএল আছে একটা এখানে সিএল আছে দুটো তাহলে আমাকে বিক্রিয়াটা করতে হলে প্রথমে লিখে নিতে হবে এন এ টু সিও থ্রি প্লাস টু এই সিএল কেন টু এই সিএল লিখলাম বলছি দেখো ব্যালেন্স করার জন্য সমান চিহ্ন দিতে হয় তখন আর অ্যারো থাকে না এবার লিখলাম টু এন এ সি এল তাহলে এদিকে আমার সোডিয়াম দুটো ছিল এখন আমার সোডিয়াম হয়ে গেল দুটো এখানে টু এই সি এল লিখেছিলাম তাহলে ক্লোরিন কটা রয়েছে দুটো এখানেও আমার ক্লোরিন হয়ে গেল কটা দুটো আচ্ছা তারপরে কি রয়েছে এখানে আমার এক্সট্রা দুটো হাইড্রোজেন পড়ে রয়েছে আর সিও থ্রি পড়ে রয়েছে সিও থ্রি থেকে কি তৈরি হবে সিও থ্রি থেকে তৈরি হবে সিও টু সিও থ্রি থেকে তৈরি হবে সিও থ্রি থেকে তৈরি হবে সিও টু আর জল সিও টু তো বিক্রিয়ায় দেয়া রয়েছে জলটা লিখে নিলাম তাহলে দেখো ব্যালেন্স করতে হলে এন এ টু সিও থ্রি যেমন ছিল এন এ টু সিও থ্রি তেমনই থাকবে এই সি এলের আগে কত বসাতে হবে দুই এন এ সি এল ছিল সেটা ক অনু হয়ে যাবে দু অনু যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড ছিল সিও টু এখানে থাকবে এবং তার সাথে এক্সট্রা লিখতে হবে জল তাহলে পুরো বিক্রিয়াটা ব্যালেন্স করলে আমরা কি পেলাম ব্যালেন্স করলে পেলাম এন এ টু সিও থ্রি প্লাস টু এইচ সি এল ইকুয়ালস টু টু এন এ সি এল প্লাস সিও টু প্লাস এইচ টু ও নেক্সট দেখো এই বিক্রিয়াটির ব্যালেন্স একটু আগেই মধ্য শিক্ষা পর্ষদে করে দেয়া হলো এন টু প্লাস হবে থ্রি এইচ টু হাইড্রোজেন লাগবে তিন অনু এবং উৎপন্ন হবে দু অনু অ্যামোনিয়া দু অনু অ্যামোনিয়া এভাবে ব্যালেন্স করতে হবে 
তারপরে কি আসছে দেখো তারপরে আসছে প্রদত্ত যৌগ দুটি সংকেত লেখো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সংকেত বানানোর জন্য প্রথমে আমাদের লিখতে হবে এ এল অ্যালুমিনিয়ামের কত চার্জ হয় থ্রি প্লাস আর অক্সাইডের কত চার্জ হয় মাইনাস টু তাহলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড তোমাদের সংকেত তৈরি করতে হলে কোনা কোনি গুণ করতে হবে তাহলে সংকেত কি হবে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের এ এল টু ও থ্রি তারপরে দেখো রয়েছে মিথেন মিথেনের সংকেত হলো সি এইচ ফোর কার্বনের যোজ্যতা চার আর হাইড্রোজেনের যোজ্যতা এক কার্বনের যোজ্যতা চার হাইড্রোজেনের যোজ্যতা এক তাহলে কার্বন লাগবে একটি ও হাইড্রোজেন লাগবে চারটি তো সংকেত কি দাঁড়ালো সি এইচ ফোর অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সংকেত এ এল টু ও থ্রি মিথেনের সংকেত সি এইচ ফোর এবার দেখো লাইফ সায়েন্সের পার্টে কি কোশ্চেন রয়েছে ফার্স্ট কোশ্চেনে চুল ও নখে ড্যাস প্রোটিন থাকে চুল ও নখে কেরাটিন প্রোটিন থাকে কোশ্চেন নাম্বার টু হলুদ মিষ্টি ও সস্তা বিরিয়ানিতে কোন রং ব্যবহার করা হয় মেটালে নিয়লো কোশ্চেন নাম্বার থ্রি কোন খনিজ মৌলের অভাবে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায় ডিঙ্কের অভাবে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায় কোশ্চেন নাম্বার ফোর শূন্য স্থান পূরণ করো সবুজ উদ্ভিদের শালক সংশ্লেষে অক্সিজেনের উৎস হল অক্সিজেনের উৎস হল এইচ টু ও বা জল জল থেকে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তারপরে দেখো দুয়ের দাগের কোশ্চেনে কি রয়েছে ফার্স্ট কোশ্চেন ভিটামিন সি ও আয়রনের অভাবজনিত রোগ বা উপসর্গ লেখো ভিটামিন সির অভাবে কি হয় মাড়ি ফুলে যায় মাড়ি দিয়ে রক্ত বেরোয় এই রোগকে স্কার্ভি রোগ বলে এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় আয়রনের অভাবে দেহে রক্তের পরিমাণ কমে যায় ফলে রক্তাল পতা বা অ্যানিমিয়া দেখা যায় কোয়েশ্চেন নাম্বার টু মানব দেহে লিপিডের ভূমিকা লেখো মানব দেহে লিপিড তাপ উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কারণ এক গ্রাম ফ্যাট বা লিপিডের জারণের ফলে নাইন পয়েন্ট থ্রি কেসিয়াল তাপশক্তি উৎপন্ন হয় এবং এই লিপিড বিভিন্ন ভিটামিনকে দ্রবীভূত হতে সাহায্য করে যেমন এ ডি ই কে ইত্যাদি ভিটামিনগুলি লিপিডে দ্রাব্য তারপর দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি রয়েছে কি তোমার দেহ থেকে কি কীভাবে জল বেরিয়ে যায় তো তোমাদের দেহ থেকে মূত্র ঘাম লালা রস অশ্রু এবং নিঃশ্বাসের সাথে কিছু পরিমাণ জল বেরিয়ে যায় তো তোমাদের দেহ থেকে মূত্র ঘাম লালা অশ্রু ও নিঃশ্বাসের সাহায্যে সামান্য পরিমাণ জলীয় বাষ্প আকারে জল দেহ থেকে বেরিয়ে যায় নেক্সট আসছে দেখো মডেল কোয়েশ্চেন পেপার টু ফিজিক্যাল সায়েন্সের কোয়েশ্চেনে বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্নে চারটি করে অপশান দেওয়া রয়েছে সঠিক উত্তর তোমাদের চুজ করতে হবে তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি কোন তাপমাত্রা সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলে পাঠ সমান মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি উষ্ণতা ফারেনহাইট ও সেলসিয়াস উভয় স্কেলে সমান পাঠ দেয় কোয়েশ্চেন নাম্বার টু জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতার পাঁচ গ্রাম বরফকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতার পাঁচ গ্রাম জলে পরিণত করতে তাপ শক্তির প্রয়োজন দেখো এক গ্রাম বরফের জন্য আমাদের কতটা তাপ লাগে আমরা জানি বরফের লেন তাপ আশি ক্যালোরি পার গ্রাম এবার এখানে পাঁচ গ্রাম বরফ রয়েছে তাহলে কতটা আমাদের তাপ লাগবে চারশো ক্যালোরি তাপ লাগবে রাইট অ্যান্সার অপশান সি চারশো ক্যালোরি কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি বস্তু দ্বারা গৃহীত বা বর্জিত তা কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না বস্তুর ভর উষ্ণতার পরিবর্তন বস্তুর উপাদান এই তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে কিন্তু বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে না কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর কিউপ্রাস ক্লোরাইড যোগে কপার ধাতু যোজ্যতা কত কিউপ্রাস বলা হয়েছে আশ আশ কথাটা মানে কম তাহলে এক্ষেত্রে কিউপ্রাস ক্লোরাইডে যোজ্যতা কত হবে কপারের যোজ্যতা হবে অপশান বি এক কিন্তু যদি কিউপ্রিক বলা থাকতো কিউপ্রিক ক্লোরাইড বলে সেখানে কপারের যোজ্যতা হতো দুই আস মানে কম অর্থাৎ কপারের দুটি যোজ্যতা হয় একটা হলো প্লাস চার্জ আর একটা হলো সিইউ টু প্লাস চার্জ তো কমটা হচ্ছে আস কিউ প্লাসে হবে প্লাস ওয়ান চার্জ অর্থাৎ যোজ্যতা এক আর কিউপ্রিক বললে টু চার্জ অর্থাৎ যোজ্যতা হতো দুই নেক্সট দেখো আসছে পাথুরে চুনের সঙ্গে জলের বিক্রিয়া একটি তাপদায়ী বিক্রিয়া কারণ পাথুরে চুনের মধ্যে যদি আমরা জল দিই তাহলে তাপদায়ী রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটবে এবং পাথুরে চুন বিক্রিয়ার মাধ্যমে কলিচুন উৎপন্ন করে তাই এটি তাপদায়ী রাসায়নিক পরিবর্তন নেক্সট দেখো দুই এর দেখে প্রশ্ন কী রয়েছে তাপ মাপা হয় কোন যন্ত্রের সাহায্যে ক্যালোরি মিটার যন্ত্রের সাহায্যে তাপ মাপা হয় কোয়েশ্চেন নাম্বার টু একটি ঋণাত্মক আধান যুক্ত মূলকের নাম ও চিহ্ন লেখো ঋণাত্মক আধান যুক্ত মূলকের নাম হলো ও এইচ মাইনাস মূলক যার নাম হলো হাইড্রক্সিল মূলক নেক্সট দেখো রয়েছে কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি একশো ডিগ্রি উষ্ণতার গরম জল ও একশো ডিগ্রি উষ্ণতার বাষ্পের মধ্যে কোনটি ত্বকে বেশি ক্ষতি করবে একশো ডিগ্রি উষ্ণতার গরম জলের লিন তাপ কিন্তু কম আশি ক্যালোরি করে 
প্রতি গ্রাম জলের জন্য কিন্তু একশো ডিগ্রি উষ্ণতা জলীয় বাষ্পের ক্ষেত্রে লিন তাপের পরিমাণ বেশি কারণ জলীয় বাষ্পের তাপের পরিমাণ বেশি এই জন্য কোনটি বেশি ত্বকের ক্ষতি করবে জলীয় বাষ্প ত্বকের বেশি ক্ষতি করবে তারপরে দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রিতে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে গ্রীষ্মকালে মাটির কলসি রাখা জল ঠান্ডা হয় কেন কারণ মাটির কলসির গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে সেই ছিদ্র পথে জল বাইরে বেরিয়ে আসে বেরিয়ে এসে বাষ্পীভূত হয় বাষ্পীভূত হওয়ার সময় প্রয়োজনীয় লিন তাপ কলসির গা থেকে সংগ্রহ করে এ জন্য কলসির গাত্র ঠান্ডা হয় এবং কলসির ভিতরে থাকা জলও ঠান্ডা হয় অন্যান্য পাত্রে রাখা জলের তুলনায় মাটির কলসির জল অপেক্ষাকৃত শীতল হয় সেকেন্ড কোয়েশ্চেন সংকেত লেখো অ্যালুমিনিয়াম কার্বোনেট ও জিঙ্ক সালফাইড অ্যালুমিনিয়াম কার্বোনেটের সংকেত হলো এ এল টু সিও থ্রি এবং জিঙ্ক সালফাইডের সংকেত হলো জেড এন এস জেড এন এস অ্যালুমিনিয়াম কার্বোনেট সংকেত এ এল টু সিও থ্রি এবং জিঙ্ক সালফাইডের সংকেত জেড এন এস নেক্সট থার্ড কোয়েশ্চেন কি রয়েছে দেখো একটি করে বিনিময় বিক্রিয়া ও প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার উদাহরণ দাও তাহলে দেখো প্রথমে বিনিময় বিক্রিয়া লেখা হচ্ছে এইচ সি এল প্লাস এন এ ও এইচ এদের বিক্রিয়ায় কি উৎপন্ন হবে এন এ সি এল প্লাস জল এটা একটা বিনিময় বিক্রিয়া এইচ সি এল এর হাইড্রোজেন দেখো প্রতিস্থাপিত হয়েছে এন এসিএল দ্বারা এবং এখানে যে সোডিয়াম ছিল তা হাইড্রোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে কি তৈরি করেছে জল তৈরি করেছে এখানে যে হাইড্রোজেন রয়েছে তা দেখো সোডিয়াম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে তৈরি হয়েছে এন এবং এখানে যে ও মূলক ছিল তার সোডিয়াম হাইড্রোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে তৈরি করেছে জল তাহলে এখানে উভয়মূলক পরস্পরের দ্বারা বিনিময় হয়েছে তাই বিক্রিয়াটির নাম হলো বিনিময় বিক্রিয়া এবার প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার উদাহরণ কি হতে পারে সি ইউ এসও ফোর কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণ তাতে এফি লোহা যোগ করা হলো কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে এফি এসও ফোর উৎপন্ন হয়েছে ও কপার প্রতিস্থাপিত হয়েছে কপার কি হয়েছে প্রতিস্থাপিত হয়েছে এই বিক্রিয়া হলো প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া তাহলে তোমার বিনিময় বিক্রিয়া হলো প্রথমটা এবং প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হলো তারপরে তারপরে আসছে দেখো সমতা বিধান করো দেখছি পি বি এন ও থ্রি হোল টু রয়েছে তার সঙ্গে বিক্রিয়ায় কী উৎপন্ন হয়েছে পি বি ও এন ও টু আর ও টু এখানে দেখো পি বি ক অণু রয়েছে এক অণু এখানেও পি বি এক অণু রয়েছে এখানে নাইট্রোজেন এক অণু রয়েছে কিন্তু এখানে নাইট্রোজেন দু অণু রয়েছে তাহলে এখানে আমায় বসাতে হলো দুই নাইট্রোজেন দুই বসালে আসছে দেখো নাইট্রোজেন দুটো এখানে নাইট্রোজেন দুটো কিন্তু অক্সিজেনের পরিমাণ সমান হচ্ছে না তখন আমাকে কি করতে হবে এখানে বসাতে হবে টু তাহলে এখানে তৈরি হলো টু পিবি ও এখানে তৈরি হলো টু পিবি ও এন এখানে কটা দেখো এখানে দুই রয়েছে এই দুই আর এই সামনের দুই এই দুইয়ের জন্য হলো চার তাহলে এখানে আমার নাইট্রোজেন কত বসাতে হবে চারটে নাইট্রোজেন বাঁ দিকে লেফট সাইডে রয়েছে চারটে ডান দিকেও হলো চারটে আচ্ছা তাহলে আমরা এবার ডান দিকে অক্সিজেনের ক্যালকুলেশন করে নিই দেখো এখানে অক্সিজেন আছে দুটো এখানে আসছে অক্সিজেন চার দুগুণে আটটা তাহলে আট আট দুয়ে দশ এবং এখানে দুটো রয়েছে এগারো বারো এখানে অক্সিজেন হিসাব করে কত রয়েছে তিন দুগুণে ছয় ছয় দুগুণে বারো অর্থাৎ উভয় দিকের অক্সিজেনের ক্যালকুলেশানও সমান হয়ে গেল এবং বাকি মৌলগুলোর পরিমাণও সমান হয়ে গেল দেখো তাহলে আর একবার দেখে নাও কি হলো এদিকে টু পিবি এখানেও টু পিবি অক্সিজেন এখানে তিন দুগুণে ছয় ছয় দুগুণে বারো তার মধ্যে দুটো এখানে ব্যবহার হলো চার দুগুণে আট এখানে আটটা ব্যবহার হলো দশ আর দুটো পরে রইলো বারো এভাবে ব্যালেন্স করতে হয় পরের বিক্রিয়াটা কি রয়েছে দেখো কেসি এলো থ্রি এখানে আমরা বসাবো দুই কেসি এলো থ্রিরও সামনে বসাবো দুই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হবে টু কেসিএল এবং থ্রি ও টু ব্যালেন্স করলে দেখো এখানে টু কেসিএল এখানেও টু কেসিএল আর এখানে টু ও টু ছিল সেটাকে আমরা লিখলাম থ্রি ও টু অর্থাৎ তিন অণু অক্সিজেন উৎপন্ন হলো তারপরে আসছে দেখো লাইফ সায়েন্সের কোয়েশ্চেন ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কী রয়েছে দেহের পক্ষে ক্যালোরিবিহীন খাদ্যটি হলো ভিটামিন কারণ ভিটামিন থেকে কোনো শক্তি উৎপন্ন হয় না শক্তি বা ক্যালোরি উৎপন্ন হয় না সেকেন্ড কোয়েশ্চেন মানব দেহের শর্করা যে রূপে সঞ্চিত থাকে মানব দেহের শর্করা গ্লাইকোজেন রূপে পেশি ও যকৃতে সঞ্চিত থাকে কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি মানুষের দেহে যে ভিটামিনের সংশ্লেষ সম্ভব তা হলো ভিটামিন ডি 
দেখো দুই দাগের কোশ্চেনের মধ্যে রয়েছে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ফার্স্ট কোয়েশ্চেন লোহিত রক্তকণিকায় থাকে এমন একটি প্রোটিনের নাম ও কাজ লেখো লোহিত রক্তকণিকায় থাকে এমন এক প্রোটিন হলো হিমোগ্লোবিন এর কাজ হলো অক্সিজেনকে পরিবহন করা কলাকোষে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া এবং কার্বন ডাই অক্সাইডকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা সেকেন্ড কোয়েশ্চেন অ্যান্টি স্টেরিলিটি বা বন্ধাত্ম প্রতিরোধী ভিটামিন কোনটি অ্যান্টি স্টেরিলিটি বা বন্ধাত্ম প্রতিরোধী ভিটামিন হলো ভিটামিন ই এটি পাওয়া যায় এমন একটি খাবারের নাম হলো অঙ্কুরিত ছোলা লেটুর শাক প্রভৃতি ভিটামিন ই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় নেক্সট দেখো তিনে দাগের কোয়েশ্চেনে বলার মধুমেহ রোগের কারণ কি মানুষের রক্তে শর্করা বা গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে গেলে সেই রোগকে মধুমেহ রোগ বলে আমাদের দেহে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক রাখা ইনসুলিন হরমোনের কাজ কোনো কারণে মানুষের শরীরে যদি ইনসুলিন হরমোন কম উৎপাদন হয় বা ইনসুলিন হরমোনের সংবেদনশীলতা কমে যায় তখন ইনসুলিন হরমোন আর তার ক্রিয়া দেখাতে পারে না ফলে রক্তে স্বাভাবিক গ্লুকোজের যে মাত্রা একশো কুড়ি এমজি পার মিলিলিটার রক্তে সেই পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তখন সেই রক্তে বলা হয় মধুমেহ অর্থাৎ আমাদের দেহে ইনসুলিনের পরিমাণ কমে গেলে মধুমেহ রোগ হয় নেক্সট সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যকে প্রোটিন বা ছোঁয়া খাদ্য কেন বলে মানুষ যদি দীর্ঘদিন প্রোটিন না খায় কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করলেও তার দেহের বৃদ্ধি বিকাশ স্বাভাবিক থাকে এই কার্বোহাইড্রেট প্রোটিনের চাহিদাকে বডিতে পূরণ করে দিতে পারে এজন্য দীর্ঘদিন প্রোটিন না খেলেও কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার খেয়ে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব এই কারণে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যকে প্রোটিন বা ছোঁয়া খাদ্য বলা হয় দেখো তারপরে আসছে মডেল কোয়েশ্চেন পেপার থ্রি ফিজিক্যাল সায়েন্সের পার্টে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে পদার্থের অবস্থান্তরের জন্য দায়ী লিনতাপ পদার্থের এক অবস্থা থেকে কঠিন থেকে তরল বা তরল থেকে গ্যাসীয় বা গ্যাসীয় থেকে তরল তরল থেকে কঠিন এরকম অবস্থান্তরের জন্য দায়ী লিনতাপ তারপরে দেখো সেকেন্ড কোয়েশ্চেন রয়েছে ফারেনহাইট থার্মোমিটারের প্রাথমিক অন্তর হলো প্রাথমিক অন্তর হলো ওয়ান এইটটি কারণ ফারেনহাইট স্কেলের নিম্ন স্থিরাঙ্ক হলো থার্টি টু এবং ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক হলো টু হান্ড্রেড টুয়েলভ এদের মাইনাস করলে আসে ওয়ান এইটটি থার্ড কোয়েশ্চেন পারদের ল্যাটিন নাম কি পারদ এইচ জি অর্থাৎ ল্যাটিন নাম হলো হাইড্রাজিরাম কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর পরমাণুতে কোন কণা দুটি সংখ্যায় সমান ইলেকট্রন প্রোটন এই কণা দুটি সংখ্যায় সমান কোয়েশ্চেন নম্বর ফাইভ প্রায় পাঁচশো বছর আগে ইউরোপে প্রচলিত রোগটির নাম হলো অপশান সিক্স কার্ভি কোয়েশ্চেন নম্বর সিক্স অতিরিক্ত প্রোটিন শরীরে জমা হলে যে সমস্যা দেখা যায় তা হলো বাত ও কিডনি স্টোন তারপরে দেখো দুয়ে দাগের কোয়েশ্চেন আসছে শূন্য স্থান পূরণ করো অনেক গ্লুকোজ অণু জুড়ে ড্যাস তৈরি হয় অনেক গ্লুকোজ অণু জুড়ে পলিস্যাকারাইড বা বহু শর্করা তৈরি হয় সেকেন্ড কোয়েশ্চেন সত্য না মিথ্যা লেখো ফেরিক যোগে এফি যোজ্যতা দুই না যোজ্যতা তিন উক্তিটি মিথ্যা কারণ দেখো ফেরাস ফেরাস বললে এফির যোজ্যতা হতো প্লাস টু আর ফেরিক এর যোজ্যতা হলো প্লাস থ্রি তাহলে ফেরিকের যোজ্যতা কি টু না যোজ্যতা টু নয় উক্তিটি মিথ্যা কোয়েশ্চেন নম্বর থ্রি গ্যাস থেকে তরলে পরিণত হওয়ার ঘটনাকে কি বলে গ্যাস থেকে তরলে পরিণত হওয়ার ঘটনাকে বলা হয় ঘূর্ণি ভবন দেখো তারপরে তিনে দাগের প্রশ্নে কী রয়েছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন সারাদিন নানা কাজ করার জন্য কিসের প্রয়োজন সারাদিন নানা কাজ করার জন্য কিসের প্রয়োজন সারাদিন নানা কাজ করার জন্য শক্তির প্রয়োজন এটি কি থেকে পাওয়া যায় এটি খাদ্য থেকে পাওয়া যায় সেকেন্ড কোয়েশ্চেন সংকেত লেখো সোডিয়াম ফসফেট এবং অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড দেখো সোডিয়াম সোডিয়ামের চিহ্ন কি এন এ আর ফসফেট কি পিও ফোর সোডিয়ামের যোজ্যতা কত প্লাস ওয়ান আর ফসফেটের মাইনাস থ্রি পিও ফোর থ্রি মাইনাস হয় তাহলে মাইনাস থ্রি তাহলে এক্ষেত্রে এদের সংকেত কি হবে সংকেত হবে এন এ থ্রি পিও পিও ফোর তাহলে সোডিয়াম ফসফেটের সংকেত কি সোডিয়াম ফসফেটের সংকেত হবে এন এ থ্রি পিও ফোর তারপরে আসছে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত কি অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে এ এল প্লাস টু চার আর ক্লোরাইড হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে কোনাকোনি গুণ করলে আমাদের কত হবে হবে এ এল সি এল টু অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত হলো এ এল সি এল টু তারপরে দেখো কি দেওয়া রয়েছে তারপরে দেওয়া রয়েছে যে একশো ডিগ্রি উষ্ণতার ফুটন্ত জল ও বাষ্পের মধ্যে 
হাত দিলে কোন ক্ষেত্রে হাত বেশি দগ্ধ হবে ও কেন এই প্রশ্নটি আগের মডেলেই সলভ করে দেয়া হয়েছে সেখান থেকে তোমরা পেরে যাবে অথবা প্রশ্ন জিরো ডিগ্রি উষ্ণতায় এক গ্রাম জল ও এক গ্রাম বরফের মধ্যে কোনটিতে হাত দিলে বেশি ঠান্ডা লাগবে ও কেন দেখো জিরো ডিগ্রি উষ্ণতায় এক গ্রাম জলের যে লিনতাপ এবং এক গ্রাম বরফের যে লিনতাপ তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে কারণ বরফের লিনতাপের পরিমাণ বেশি তাই বরফে হাত দিলে বেশি ঠান্ডা লাগবে কারণ বরফের লিনতাপের পরিমাণ কম দেখো তারপরে আসছে মডেল কোয়েশ্চেন পেপার ফোর সঠিক উত্তর নির্বাচন করার মধ্যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি রয়েছে মাছে কোন খাদ্য উপাদানটি বেশি পরিমাণে থাকে মাছে প্রোটিন বেশি পরিমাণে থাকে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন টু এইচ টু ও টু অ্যারো দিয়ে তাপ টু এইচ টু ও প্লাস ও টু তো এখানে দেখছি দুই অণু হাইড্রোজেন পারক্সাইড রয়েছে টু এইচ টু ও টু অ্যারো দিয়ে তাপ বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হচ্ছে টু এইচ টু ও দু অণু জল প্লাস ও টু অক্সিজেন এটি কোন ধরনের বিক্রিয়া দেখো হাইড্রোজেন পার অক্সাইড ছিল তা ভেঙে গিয়ে জল আর অক্সিজেন তৈরি করছে যেহেতু ভেঙে যাচ্ছে অর্থাৎ বিয়োজন করছে তাহলে বিক্রিয়াটি কি বিক্রিয়া বিয়োজন বিক্রিয়া কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি একটি বস্তুর উষ্ণতা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস করতে যতটা তাপ দরকার কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস করতে তার ড্যাস তাপ দরকার তার দ্বিগুণ তাপ দরকার কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর রক্তের প্লাজমায় ড্যাস প্রোটিন থাকে রক্তের প্লাজমায় ফাইভিনোজেন নামক প্রোটিন থাকে ফাইভ ইনোজেন নামক প্রোটিন থাকে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ পরমাণু রাধান পরমাণু রাধান শূন্য কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স দেহের উষ্ণতা বেড়ে গেলে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে যায় দেখো তারপরে রয়েছে শিশুদের ট্যারা চোখ কোন খনিজ মৌলের অভাবে হয় আয়োডিনের অভাবে হয় কোয়েশ্চেন নাম্বার টু বেমানান শব্দটি খুঁজে বার করো ও তার কারণ লেখো ক্যালোরি কিলো ক্যালোরি জুল পাসকাল এর মধ্যে পাসকাল হলো চাপের রেখ বাকিগুলি কিন্তু তাপের রেখ কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি সংকেত লেখো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এ এল টু ও থ্রি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সংকেত কি এল টু ও থ্রি কারণ অক্সিজেনের যে জোর্যতা অ্যালুমিনিয়ামের যে জোর্যতা তা হলো থ্রি প্লাস আর অক্সিজেনের জোর্যতা টু মাইনাস তাহলে সংকেত কি হবে এ এল টু আর ও থ্রি তারপর দেখো মস্তিষ্কের তরলের নাম কি মস্তিষ্কের তরলের নাম সি এস এফ সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড নেক্সট দেখো থ্রি এর ফার্স্ট কোয়েশ্চেন এক বছরের কম বয়সের শিশুদের খাদ্যে প্রোটিন ও শক্তির অভাব ঘটলে যে রোগটি হয় তার নাম কি ওই রোগটির দুটো লক্ষণ লেখো এক বছরের কম বয়সের শিশুদের খাদ্যে প্রোটিন ও শক্তির অভাব ঘটলে যে রোগটি হয় তার নাম হলো ম্যারাস মাস এই রোগের দুটি লক্ষণ হলো পেট ফুলে যায় এবং চুল উঠে যায় চুলের রং বিবর্ণ হয়ে যায় শিশুদের মুখ বয়স্কদের মতো কুচকে যায় কোয়েশ্চেন নাম্বার টু চুনাপাথরকে উত্তপ্ত করলে কি ঘটবে সমীকরণ সহ লেখো চুনা পাথরের সংকেত হলো সি এ সিও থ্রি একে উত্তপ্ত করলে বিক্রিয়ায় কী উৎপন্ন হবে সি এ ও ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও সিও টু কার্বন ডাই অক্সাইড সিও টু কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে তাহলে চুনা পাথর সি এ সিও থ্রিকে উত্তপ্ত করলে কী উৎপন্ন হয় সি এ ও ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও সিও টু কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো আছে হাতে স্প্রিট বা ইথার ঢালে ঠান্ডা অনুভূত হয় কেন এটা আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তোমরা পারবে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর দেহের নানা কাজ করার জন্য শক্তি দরকার দেহে এই শক্তি কিভাবে উৎপন্ন হয় দেখো আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি সেই খাদ্য থেকে শক্তি আসে খাদ্য বিভিন্ন বিপাক প্রক্রিয়ায় ভেঙে প্রথমে জটিল খাদ্য থেকে সরল খাদ্যে পরিণত হয় পরিপাক পদ্ধতির দ্বারা তারপর সেই সরল খাদ্য রক্তের মাধ্যমে কলাকষে পৌঁছায় কলাকষে পৌঁছানোর পর অক্সিজেনের উপস্থিতিতে খাদ্যবস্তু জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে এই শক্তি এটিপি রূপে মুক্ত হয় এভাবে আমাদের দেহে শক্তি উৎপন্ন হয় নেক্সট দেখো আসছে মডেল কোয়েশ্চেন পেপার ফাইভ তো কোয়েশ্চেন কী রয়েছে প্রথমে সঠিক উত্তর নির্বাচন করার মধ্যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ধনাত্মক আধানযুক্ত আয়নকে বলা হয় প্রোটন কোয়েশ্চেন নাম্বার টু বরফ গলনের লিনতাপ কত আশি ক্যালোরি পার গ্রাম থার্ড কোয়েশ্চেন এইচ জি সিএল টু প্লাস সিইউ সিইউ সিএল টু প্লাস এইচ জি এটা কী ধরনের বিক্রিয়া প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কারণ দেখো এইচ জিকে প্রতিস্থাপিত করেছে কপার দা এইচ জি কপার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে অর্থাৎ এটা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর ফারেনহাইট স্কেলের এক ঘর সমান সেলসিয়াস স্কেলে কত ফারেনহাইট স্কেলের এক ঘর সমান সেলসিয়াস স্কেলের একশো বাই একশো আশি ঘর কোয়েশ্চেন অপশান বি একশো বাই একশো আশি ঘর দেখো দেখো দুয়ের দিকের কোয়েশ্চেন ফার্স্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে কি বাষ্প অবস্থা তাপ বর্জন তরল অবস্থা অবস্থার পরিবর্তনটির নাম লেখো এটাকে বলা হয় কি ঘুনি ভবন বাষ্প যখন তরলে তাপ বর্জন করে রূপান্তরিত হয় তাকে বলা হয় ঘুনি ভবন 
এসাইতে তাপের একক লেখো এসাইতে তাপের একক হলো জুল কিউপ্রিক ক্লোরাইডের সংকেত লেখো দেখো এখানে ইক দেয়া রয়েছে ইক মানে হলো বেশি এক্ষেত্রে তাহলে কিউপিক ক্লোরাইডের সংকেত কি হবে সিইউ সিএল টু কেন কপার কিউপ্রিক বলেছে তাই তার যোজ্যতা হলো দুই আর ক্লোরিনের যোজ্যতা হলো মাইনাস এক তাহলে কোনাকোনি গুণ করলে এদের মান কি দাঁড়াবে কপার থাকবে একখানা আর ক্লোরিন থাকবে দুখানা অর্থাৎ কিউপ্রিক ক্লোরাইডের সংকেত হলো সিউ সিএল টু নেক্সট দেখো সমীকরণের সমত বিধান করো এনএইচ টু প্লাস সিএল টু বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হলো এন টু প্লাস এনএইচ ফোর সিএল তাহলে এনএইচ থ্রি বিক্রিয়া করছে সিএলের সাথে দিয়ে বিক্রিয়া কর উৎপন্ন হলো এনএইচ ফোর সিএল আর এখানে দেখো নাইট্রোজেন আছে একটি এখানে আছে নাইট্রোজেন তিনটি তাহলে আমি ব্যালেন্স করার জন্য এখানে অ্যামোনিয়া নিলাম আটটি তাহলে এখানে নাইট্রোজেন হচ্ছে কত আটখানা নাইট্রোজেন অলরেডি দুটো ছিল এখানে ছয় অনু বসানো হলো তাহলে নাইট্রোজেন হলো ছটি হাইড্রোজেন হচ্ছে তিন আটে চব্বিশটি এখানে চার ছয় চব্বিশটি হাইড্রোজেনের পরিমাণও সমান হয়ে গেল ক্লোরিন এখানে ছিল ছটি তাহলে এখানে আমায় কী করতে হবে থ্রি সি এল টু তাহলে মোট ব্যালেন্স করলে দাঁড়াচ্ছে এইট এন এইচ থ্রি আট অনু অ্যামোনিয়া তার সঙ্গে তিন অনু ক্লোরিন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হবে নাইট্রোজেন প্লাস সিক্স এন এইচ ফোর সি এল এনএইচ ফোর সি এল এটা উৎপন্ন হবে দেখো তাহলে ব্যালেন্স করে দেয়া হলো নেক্সট থ্রি ইয়ার দাগের কোয়েশ্চেনে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন মাটির কলসির জল ঠান্ডা থাকে কেন এটাও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে তোমরা পারবে নেক্সট মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস ফারেনহাইট স্কেলে কত সমান মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি ফারেনহাইটের সাথে সমান মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি ফারেনহাইটের সাথে সমান কেন দেখো তোমরা যে ফর্মুলাটা ছিল সি বাই ফাইভ এফ মাইনাস থার্টি টু এখানে মাইনাস থার্টি বসিয়ে ক্যালকুলেশান করলে সি এর ভ্যালু মাইনাস ফর্টি বসালে এফ এর ভ্যালুও কিন্তু মাইনাস ফর্টি আসবে কারণ সেলসিয়াস স্কেলে এবং ফারেনহাইট স্কেলে এই মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি উষ্ণতার কিন্তু সমান পাঠ দেখায় তোমরা এই ফর্মুলায় ফেলে করে দেখতে পারো উত্তর কিন্তু আসবে মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি ফারেনহাইট নেক্সট তারপরে দেখো দুয়ের দাগের কোয়েশ্চেনে কি বলা হয়েছে কি ঘটে সমীকরণ সহ লেখো যখন একটি পরিষ্কার লোহার ছুরি তুতে জলীয় দ্রবণে ডুবিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দেয়া হলো তো এখানে কি হয় পরিষ্কার লোহার ছুরি হলো এফ ই তার কিসে দোবানো হয়েছে সিউ এসও ফোর বা কপার সালফেটের দ্রবণে দ্রবীভূত করা হয়েছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ঘটবে ফলে উৎপন্ন হবে এফ ই এসও ফোর প্লাস সি ইউ অর্থাৎ এফির সাথে সিউ এসও ফোরের বিক্রিয়ায় এফ ই এসও ফোর উৎপন্ন হবে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে এবং কপার অধক্ষিপ্ত হবে নেক্সট আসছে এনএ প্লাস আয়নের বা সোডিয়াম আয়নের গঠনের চিত্র অঙ্কন করো দেখো সোডিয়ামের ক্ষেত্রে ইলেভেন দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ সোডিয়ামের প্রোটন হয় এগারোটা ইলেকট্রন হয় এগারোটা কিন্তু এখানে এনএ প্লাস দেওয়া রয়েছে মানে একটি ইলেকট্রন কম আছে অর্থাৎ ইলেকট্রন কটা আছে দশটি আছে এই দশটি ইলেকট্রন সহ সোডিয়ামের চিত্র কেমন হয় চলো একে দেখিয়ে দিই দেখো এনএ প্লাসের গঠন আঁকতে হবে এনএ প্লাসের ক্ষেত্রে জানবে প্রোটন আছে এগারোটি নিউট্রন আছে দেখো সোডিয়ামে ইলেভেন দেয়া রয়েছে তাহলে প্রোটন সংখ্যা বারো নিউট্রন সংখ্যা কি টোয়েন্টি থ্রি মাইনাস ইলেভেন অর্থাৎ টুয়েলভটি নিউট্রন আছে আর এন এ প্লাস বলা রয়েছে ইলেকট্রন এখানে আমরা জানি প্রোটন ও নিউ ইলেকট্রন সমান থাকে কিন্তু এখানে এনএ প্লাস মানে তার একটি ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে অর্থাৎ কটি ইলেকট্রন আছে দশটি ইলেকট্রন আছে তাহলে চিত্র আঁকলে ভেতরে প্রোটন কটা আছে এগারোটা নিউট্রন কটা আছে বারোটা আর বাইরের কক্ষপথে প্রথম কক্ষপথে আছে দুটি ইলেকট্রন তার পরের কক্ষপথে আছে টোটাল আটটি ইলেকট্রন ছয় সাত আট এই আটটি ইলেকট্রন রয়েছে এটা হলো এন এ প্লাসের চিত্র নেক্সট দেখো আসছে লাইফ সায়েন্সের পার্টের কোয়েশ্চেন যেখানে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি বলা হচ্ছে বাতাস থেকে গৃহীত ড্যাস গ্লুকোজ থেকে ড্যাস মুক্ত করে বাতাস থেকে গৃহীত অক্সিজেন গ্লুকোজ থেকে শক্তি বা এটিপিকে মুক্ত করে মাংসপেশিতে কোন ধরনের প্রোটিন থাকে অ্যাক্টিন মায়াসিন প্রোটিন থাকে আমাদের দেহে 
কোন খাদ্য উপাদান থেকে শক্তি পাওয়া যায় না ভিটামিন থেকে শক্তি পাওয়া যায় না ম্যানাস মাসের কারণ লেখো দেখো এক বছরের কম বয়সী শিশুদের যখন প্রোটিন ও শক্তির অভাব ঘটে তখন তাদের যে রোগ দেখা দেয় সেটা হচ্ছে ম্যারাস মাস রোগ অর্থাৎ তাদের এক বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রোটিন ও শক্তির অভাবে ম্যারাস মাস রোগ হয় কোন খনিজ লবণ মস্তিষ্ক গঠন ও রক্তে শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখে জে ডেন জিঙ্ক মস্তিষ্কের গঠন ও রক্তে শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখে তারপরে দেখো দুয়ের দাগের প্রশ্নে রয়েছে প্রোটিনের দুটি গুরুত্ব লেখ প্রোটিন কি করে আমাদের দেহে মাংসপেশি ইত্যাদি গঠনে সহায়তা করে এবং প্রোটিন বডিতে কিছু পরিমাণ তাপ শক্তি উৎপাদন করে এক গ্রাম প্রোটিনের জারণের ফলে ফোর পয়েন্ট ওয়ান কেসিয়াল তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় অথবার প্রশ্ন আমাদের শরীরে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাব ঘটলে কি ঘটে আমাদের দেহে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাব ঘটলে স্নায়ু দুর্বলতা পেশি অসারতা এবং ঠোঁটেগা জিভেগা সোমাইটিস গ্লসাইটিস ইত্যাদি রোগ দেখতে পাওয়া যায় তো এই ছিল তোমাদের প্রথম পাঁচটি মডেলের সলভের আলোচনা দেখো সিক্সথ মডেল আলোচনা করা হবে প্রথমেই একে দাগে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করোর আন্ডারে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি ছিল ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ছিল উষ্ণতা মাপার যন্ত্র হল থার্মোমিটার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন একটি প্রাকৃতিক খাদ্যের নাম হল আনারস থার্ড কোয়েশ্চেন নিস্তরিত অবস্থায় পরমাণুতে ইলেকট্রন প্রোটনের সংখ্যা সমান ফোর্থ কোয়েশ্চেন কোনো মৌলের পরমাণু ক্রমাঙ্ক বারো হলে প্রোটন সংখ্যা হবে বারোটি কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ ভিটামিন এর উৎস হল ভিটামিন এর উৎস হলো গাজর কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স কোলাজেন প্রোটিন থাকে অস্থিতে কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন দুটি বস্তুতে সমান পরিমাণ তাপ থাকলে উষ্ণতা সমান নাও হতে পারে কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট লিন তাপ পদার্থের অবস্থান্তর ঘটায় কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন এইচ এন ও থ্রিতে এন এর যোজ্যতা এন এর যোজ্যতা হলো তিন দেখো অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও এর মধ্যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন এক ক্যালোরি সমান ড্যাশ জুল ফোর জুল অথবাতে শূন্য স্থান পূরণ করো এক সেলসিয়াস ডিগ্রির পরিবর্তন সমান এক ফারেনহাইট ডিগ্রির পরিবর্তন নেক্সট কোয়েশ্চেন আসছে দেখো ক্লোরিনের চিহ্ন ও সংকেত একই উক্তিটি ভুল অথবার প্রশ্ন একটি শূন্যযোজী মৌলের নাম হলো একটি শূন্যযোজী মৌলের নাম হলো এইচি হিলিয়াম কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি কিসের অভাবে অ্যানিমিয়া রোগ হয় লৌহ বা এফি আয়রনের অভাবে অ্যানিমিয়া রোগ হয় অথবার কোয়েশ্চেন সত্তর কেজি ওজনের একজন লোকের দেহের আনুমানিক কত লিটার জল থাকে দেখো তোমরা পড়েছ যে প্রতি এক কেজি ওজনের জন্য জল লাগে পঞ্চাশ মিলি লিটার তাহলে এখানে সত্তর কেজি ওজন সত্তর ইন্টু পঞ্চাশ সমান তিন হাজার পাঁচশো মিলি লিটার জল লাগে অথবা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ লিটার জল প্রয়োজন তাহলে সত্তর কেজি ওজনের একজন লোকের দেহে আনুমানিক কত লিটার জল থাকে যেহেতু লিটারে জানতে চাওয়া হয়েছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ লিটার জল থাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন আসছে দেখো তিনের দাগে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ফার্স্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে দেহের উষ্ণতা বা তাপমাত্রা বেড়ে গেলে কি কি হতে পারে দেখো দেহের উষ্ণতা বেড়ে গেলে আমাদের শ্বাসক্রিয়ার হার বেড়ে যায় ঘাম বেরোনো বেড়ে যায় রক্তনালীর ব্যাস বেড়ে যায় খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে যায় কাজে অনীহা ও কুড়েমি দেখা যায় অথবার প্রশ্ন মাটির কলসির জল ধাতব পাত্রে রাখা জলের তুলনায় বেশি ঠান্ডা হয় কেন কারণ মাটির কলসির গায়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে ওই ছিদ্রগুলো দিয়ে সামান্য পরিমাণ জল কলসির বাইরে বেরিয়ে আসে তখন সেই জলের বাষ্পীভবন ঘটে এই বাষ্পীভবন ঘটার সময় লিনতাপের প্রয়োজন হয় যা কলসি ও তার আশেপাশের পরিবেশ ও কলসির ভেতরে থাকা জল থেকে সংগ্রহ করে ফলে কলসি ও কলসির জল তাপ হারিয়ে ঠান্ডা হয়ে পড়ে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন বিয়োজন বিক্রিয়া ও বিনিময় বিক্রিয়া কাকে বলে দেখো যে বিক্রিয়াতে কোনো রাসায়নিক যৌগ ভেঙে এক বা একাধিক যৌগ উৎপন্ন করে তাদের বলে বিয়োজন বিক্রিয়া যেমন উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে সি এ সিও থ্রি বিক্রিয়ায় ভেঙে উৎপন্ন করে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ভেঙে উৎপন্ন করে সিএও ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও সিও টু তাহলে একটি পদার্থ ছিল সেটা বিয়োজিত হয়ে দুটো প্রোডাক্ট উৎপন্ন করলো ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও কার্বন ডাই অক্সাইড তারপরে দেখো আসছে বিনিময় বিক্রিয়া কাকে বলে যে বিক্রিয়াতে দুটি যৌগের মধ্যে তাদের মূলকের আদান প্রদান ঘটে সেই বিক্রিয়াকে বলা হয় বিনিময় বিক্রিয়া যেমন দেখো এনএসিএল খাদ্য লবণ এর সাথে যদি আমরা 
সিলভার নাইট্রেট অর্থাৎ এজিএনও থ্রির বিক্রিয়া করি তাহলে উৎপন্ন হবে এজিসিএল সিলভার ক্লোরাইড প্লাস এন এনও থ্রি সোডিয়াম নাইট্রেট তাহলে এখানে দেখছি এই যে সিএল মূলক সেটা এজির সাথে যুক্ত হয়েছে এবং যে এনও থ্রি মূলক তা সোডিয়ামের সাথে যুক্ত হয়েছে অতএব এখানে বিক্রিয়ায় যৌগুলির মধ্যে থাকা উপস্থিত মূলকগুলি পরস্পরের সাথে বিনিময় হয়েছে তাই এ বিক্রিয়াকে বলা হয় বিনিময় বিক্রিয়া নেক্সট কোয়েশ্চেন আসছে দেখো ক্যাটায়ন কিভাবে উৎপন্ন হয় ব্যাখ্যা করো দেখো কোনো মৌলের পরমাণু যদি তার সর্ববহিস্থ কক্ষপথ থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাহলে তা ক্যাটায়ন উৎপন্ন করে যেমন আমরা সোডিয়ামের উদাহরণই দিতে পারি সোডিয়ামের সর্ববহিস্থ কক্ষপথে একখানা ইলেকট্রন থাকে কারণ সোডিয়ামে তোমরা জানো প্রোটন সংখ্যা এগারো ইলেকট্রন সংখ্যা এগারো এবং নিউট্রন সংখ্যা হলো বারো তাহলে সোডিয়াম পরমাণু প্রথম কক্ষপথে ছিল দুটি ইলেকট্রন তারপরে কক্ষপথে ছিল চারটি ইলেকট্রন শেষ কক্ষপথে ছিল কি তারপরে একটি ইলেকট্রন এই যে লাস্ট কক্ষপথে ইলেকট্রন এটা সোডিয়াম পরমাণু ত্যাগ করে দেয় ফলে উৎপন্ন হয় এন এ প্লাস নামও ক্যাটায়ন তাহলে ক্যাটায়ন কিভাবে উৎপন্ন হয় কোনো পরমাণুর মৌলের সর্ববহিস্থ কক্ষপথে থাকা এক বা একাধিক ইলেকট্রন ত্যাগ করলে তা ক্যাটায়ন বা ধনাত্মক আয়ন উৎপন্ন করে তারপরে দেখো আসছে থার্ড কোয়েশ্চেন তন্তু সমৃদ্ধ খাবার খেলে কি কি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় তন্তু সমৃদ্ধ খাবার খেলে উচ্চ রক্তচাপ কমে স্থূলত্ব কমে অন্ত্রে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমে ও কোষ্ঠকাঠিন্যের সম্ভাবনা কমে যায় অথবা প্রশ্ন চারটি প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের উৎসের নাম লেখো চারটি প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের উৎস হল যদি দুটি উদ্ভিজ্জ উৎস বলি তা হবে মাশরুম সোয়াবিন এবং প্রাণীজ উৎস বললে ডিম দুধ মাছ মাংস ইত্যাদি তারপরে আসছে দেখো মডেল কোয়েশ্চেন পেপার সেভেন সঠিক উত্তর নির্বাচনের মধ্যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি রয়েছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে সিএল সেভেনটিন থার্টি ফাইভের পরমাণু ক্রমাঙ্ক ও নিউট্রন সংখ্যার যথাক্রমিক মান হল দেখো পরমাণু ক্রমাঙ্ক মানে প্রোটন সংখ্যা তাহলে প্রোটন সংখ্যা কত সতেরো এবং নিউট্রন সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যা কত আঠেরো তাহলে কত হবে অপশান এ প্রোটন সংখ্যা সতেরো এবং পঁয়ত্রিশ থেকে যদি সতেরো বাদ দেওয়া হয় তাহলে পাবো নিউট্রন সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যা হলো আঠেরো অথব রাইট অ্যান্সার অপশান এ সেকেন্ড কোয়েশ্চেন পিবি এনও থ্রি হোল টু প্লাস এফি এসও ফোর ইকুয়ালস টু পিবি এসও ফোর প্লাস এফি এনও থ্রি হোল টু এটি কী ধরনের বিক্রিয়া এখানে দেখছি পিবির এনও থ্রি মূলক এফির সাথে যুক্ত হয়েছে এবং এফি এসও ফোরের মূলক পিবি সাথে যুক্ত হয়েছে অতএব এটি একটি বিনিময় বিক্রিয়া থার্ড কোয়েশ্চেন জিরো ডিগ্রি উষ্ণতায় দশ গ্রাম বরফকে জিরো ডিগ্রি উষ্ণতা দশ গ্রাম জলে পরিণত করতে কত তাপের প্রয়োজন দেখো আমরা জানি বরফ গলনের লিন তাপ হচ্ছে এইটটি ক্যালোরি পার গ্রাম অর্থাৎ প্রতি এক গ্রাম বরফের জন্য কত করে লাগে আশি ক্যালোরি করে লাগে তাহলে এখানে আমার কত গ্রাম জল রয়েছে দশ গ্রাম জল রয়েছে টেন ইন্টু এইটটি অর্থাৎ এইট হান্ড্রেড ক্যালোরি পার গ্রাম তো কতটা করে লাগবে তাপ এইট হান্ড্রেড ক্যালোরি পার টেন গ্রাম দশ গ্রামে লাগবে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর প্রদত্ত কোন পদার্থের উর্ধপাতন ঘটে এন এইচ ফোর সিএল বা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বা নিশাদলের উর্ধপাতন ঘটে নেক্সট দেখো আসছে ফসফেট পিও ফোর থ্রি মাইনাস মূলকের যোজ্যতা কত এর যোজ্যতা থ্রি মাথায় থ্রি মাইনাস রয়েছে অর্থাৎ যোজ্যতা হলো থ্রি তারপরে আসছে দেখো পরবর্তী কোয়েশ্চেন টু সিইউ এন ও থ্রি হোল টু সিইউ ফোর এন ও টু ও টু সমীকরণটির সমতা বিধান করো তাহলে দেখো এখানে টু সিইউ রয়েছে তাহলে কপার কত দুটি এখানেও আমাকে কত নিতে হবে সিইউর আগে টু বসাতে হবে অর্থাৎ দু অনু সিইউ হলো তারপরে দেখো এখানে এন এর পরিমাণ হচ্ছে ফোর তাহলে ফোর এন ও টু রয়েছে অক্সিজেন কটি রয়েছে এখানে রয়েছে চার দুগুণে আট এখানে মোট অক্সিজেনের পরিমাণ তিন দুগুণে ছয় ছয় দুগুণে বারো তাহলে আমাকে অক্সিজেনের পরিমাণ কত করতে হবে বারোটা হতে হবে এখানে দুটো অক্সিজেন রয়েছে এখানে রয়েছে আটটা দশটা এখানে দুটো হয়ে গেল বারোটা অর্থাৎ ব্যালেন্সটি করতে হলে কি করতে হবে ব্যালেন্সটি করতে হলে তোমাকে 
ব্যালেন্সে করতে হলে তোমাকে শুধু এই ক্ষেত্রে সিইউ এর আগে দুই বসাতে হবে তাহলে সমীকরণের সমতা বিধান হচ্ছে সমতা বিধান করতে হলে দুই দিকের অণু পরমাণু সংখ্যা কিন্তু সমান করে নিতে হবে সেকেন্ড क्वेश्चन উষ্ণতার কোন মান সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট উভয় স্কেলেই সমান হয় -40 ডিগ্রি দুটো স্কেলেই সমান হয় তোমরা সি বাই 5 equals to f minus 32 by 9 formula te minus 40 degree celsius basha le dhek bhi dhuhi skele ushnotar maan as chhe shoman tara pere dhakho as chhe dhuti molo j den ebong o tada jodjota jathak me dhuhi dhuhi jogoti sharulikita shanket kya bhe thale j den jayetu cation tar charge plus 2 oxygen jayetu anion tar charge minus 2 eden modde gun korele as chhe j den 2 o 2 কিন্তু সরলীকৃত রূপ বলা হয়েছে তাহলে সরলীকৃত রূপ কি হবে জেডেন ও অর্থাৎ যৌগটি সরলীকৃত সংকেত জেডেন ও নেক্সট লাইফ সায়েন্সের পাটে কি কি क्वेश्चन রয়েছে কোন ভিটামিন হাড় ও দাঁতের স্বাভাবিক গঠন ঠিক রাখে ভিটামিন ডি অপশন সি সেকেন্ড क्वेश्चन মোমো চাউমিন ইত্যাদি খাবারগুলিতে ক্ষতিকারক পদার্থ হলো আজিনোমোটো মিশ্রিত থাকে ठीक बा भूल बालो कोरोफिल थाका जोनो गाचेर पातार रंग शबुज उक्तिटी ठीक सेकेंड क्वेश्चन लिगामेन गोठी थाई केराटीन प्रोटीन दिये उक्तिटी भूल कोलाजेन प्रोटीन दिये तो इडी हाई ताहले उक्तिटी भूल তিনে দাগের প্রশ্নগুলির মধ্যে ফার্স্ট क्वेश्चन খাদ্যে প্রোটিন ও শক্তির অভাব ঘটলে শিশুদের কি কি রোগ হয় দেখো শুধু যদি প্রোটিনের অভাব ঘটে তাহলে কোয়াসিয়র কর রোগ হবে এবং প্রোটিন ও শক্তি উভয়ের অভাব ঘটলে শিশুদের ক্ষেত্রে মেরাসমাস রোগ হবে গয়টার আয়োডিন উচ্চ রক্তচাপের জন্য দায়ী কে উচ্চ রক্তচাপের জন্য দায়ী সোডিয়াম থার্ড क्वेश्चन তন্তু সমৃদ্ধ খাবার খেলে কোন কোন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় দেখো এটা তোমাদের পূর্বেও আলোচনা করে দেয়া হয়েছে উচ্চ রক্তচাপ স্থূলত্ব অন্তের ক্যান্সার কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় নেক্সট আসছে মডেল क्वेश्चन পেপার 8 দেখো সঠিক উত্তর নির্বাচনের মধ্যে ফার্স্ট क्वेश्चन কি রয়েছে এসআই তে তাপের একক হলো জুল সেকেন্ড क्वेश्चन 0 ডিগ্রি এর মান পার্ট হলো ফারেনহাইট স্কেলে 32 ডিগ্রি ফারেনহাইট থার্ড क्वेश्चन কোন পরমাণু ঋণাত্মক চার্জ যুক্ত কণা হলো ইলেকট্রন क्वेश्चन 4 একটি মৌলিক অণু হলো মৌলিক অণু হলো Cl2 কারণ এটি একই জাতীয় দুটি পরমাণু দিয়ে গঠিত Cl ও Cl দুটি Cl পরমাণু দিয়ে গঠিত একই পরমাণু দিয়ে গঠিত হয় এদের বলা হয় মৌলিক অণু দুই দাগের প্রশ্নে ফার্স্ট क्वेश्चन বাষ্পীভবন কাকে বলে যে প্রক্রিয়ায় তরল পদার্থ উষ্ণতার পরিবর্তন ছাড়াই বাষ্পে রূপান্তরিত হয় সেই ঘটনাকে বলা হয় বাষ্পীভবন সেকেন্ড क्वेश्चन একটি ধনাত্মক মূলকের উদাহরণ দাও একটি ধনাত্মক মূলকের উদাহরণ হলো H+ বা হাইড্রোজেন আয়ন এ ছাড়া হতে পারে Na+ বা সোডিয়াম আয়ন অথবা Zn2+ বা জিঙ্কের আয়ন নেক্সট থার্ড क्वेश्चन কি আসছে দেখো জিঙ্ক ফসফেটের সংকেত জিঙ্ক ফসফেটের সংকেত কি হবে জেডেন হচ্ছে ক্যাটায়ন তার চার্জ হচ্ছে +2 ফসফেট হচ্ছে PO4 3- এর চার্জ হলো -3 তাহলে কোনা কোনি গুণ করলে আমরা কি পাবো জেডেন 3 PO4 হোল 2 PO4 হোল 2 অর্থাৎ কটি জেডেন লাগলো তিনটি জেডেন লাগলো তাই জেডেন 3 এবং PO4 ক অণু লেগেছে দুই অণু তাই PO4 হোল 2 তাহলে জিঙ্ক ফসফেটের সংকেত কি Zn3 PO4 হোল নেক্সট দা কোশ্চেন লিনতাপ কাকে বলে বরফ গলনের লিনতাপ 80 ক্যালোরি পার গ্রাম বলতে কি বোঝো যে তাপ পদার্থের উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটায় না শুধুমাত্র তার অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তাই তাকে লিনতাপ বলে বরফ গলনের লিনতাপ 80 ক্যালোরি পার গ্রাম বলতে বোঝায় প্রতি 1 গ্রাম বরফকে জলে রূপান্তরিত করার জন্য 80 ক্যালোরি করে তাপের প্রয়োজন সেকেন্ড क्वेश्चन হাতে স্প্রিট ঢালে ঠান্ডা মনে হয় কেন এই প্রশ্নটি তোমাদের পূর্বে আলোচনা করে দেয়া হয়েছিল থার্ড क्वेश्चन পরিবর্তনশীল যোজ্যতা কাকে বলে যে সমস্ত মৌলের পরমাণু এক বা একাধিক যোজ্যতা প্রদর্শনে সক্ষম তাকে বলা হয় পরিবর্তনশীল যোজ্যতা যেমন কপারের ক্ষেত্রে দুটি যোজ্যতা দেখা যায় Q+ ও Q+ Q+ ও Q+ সেরকম ফেরাসের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় Fe2+ এবং ফেরিকের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় Fe3+ অতএব কপার ও Fe উভয় মৌলই পরিবর্তনশীল যোজ্যতা দেখাতে সক্ষম তারপরে দেখো একটি মৌল x এর যোজ্যতা 2 অপর মৌলের যোজ্যতা 3 তাহলে যৌগটি সংকেত কি হবে আমরা জানি যোজ্যতা অপর মৌলের সঙ্গে যুক্ত হয় অর্থাৎ x কটি লাগবে 3টি 
এবং ওয়াই কটি লাগবে দুটি কেন এক্সের যোজ্যতা বলা হয়েছিল দুই ওয়াইয়ের যোজ্যতা বলা হয়েছিল তিন অতএব কোনাকুনি ইন্টু করলে দেখো কি আসছে যৌগটির সংকেত এক্স থ্রি ওয়াই তারপরে দেখো আসছে লাইফ সায়েন্সের পার্ট লাইফ সায়েন্সের পার্টে কি কোয়েশ্চেন রয়েছে সঠিক উত্তর নির্বাচনের মধ্যে আমরা যে খাদ্য উপাদান থেকে শক্তি পেয়ে থাকি তা হলো শর্করা বাকি উপাদানগুলি কিন্তু বডিতে শক্তি সরবরাহ করে না তারপরে আসছে দেখো শূন্য স্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও নোক ও চুলে যে প্রোটিন থাকে সেটি হলো কেরাটিন প্রোটিন কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি রিকেট কোন ভিটামিনের অভাবে হয় ভিটামিন ডি এর অভাবে রিকেট রোগ হয় সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও জীব দেহে জলের যে কোনো দুটি ভূমিকা লেখো জীব দেহের তরল আমাদের তাপের পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এছাড়া বিভিন্ন খাদ্য উপাদান অক্সিজেন উৎসেচক হরমোন প্রভৃতি রক্তের মাধ্যমে অর্থাৎ তরল দ্রাবক মাধ্যমে জলের মারফত বিভিন্ন অংশে পৌঁছায় এবং জল আমাদের খাদ্য পরিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নেক্সট আসছে দেখো মডেল কোয়েশ্চেন পেপার নাই সঠিক উত্তর নির্বাচন করার মধ্যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন তাপের এককটি হলো জুল ফারেনহাইট স্কেলের ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক হলো দুশো বারো ডিগ্রি ফারেনহাইট কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি পারদের চিহ্ন হলো এইচজি যেহেতু ল্যাটিন নাম হাইড্রাজিরাম থেকে এসেছে কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর পরিবর্তনশীল যোজ্যতা দেখায় পরিবর্তনশীল যোজ্যতা দেখায় এন নেক্সট দুয়ের দাগে যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও লিনতাপ কাকে বলে দেখো প্রিভিয়াস মডেলেই আলোচনা করে দেওয়া হলো সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কোন বস্তু দ্বারা গৃহীত তাপ কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল কোন বস্তু দ্বারা গৃহীত তাপ তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল হয় একটা হলো বস্তুর ভর অপরটি হলো উষ্ণতা এবং তৃতীয় পয়েন্ট হলো উপাদান উষ্ণতা তৃতীয় পয়েন্ট হলো উপাদান অর্থাৎ বস্তুর গৃহীত তাপ কতটা তাপ গ্রহণ করবে বা বর্জন করবে সেটা কিসের ওপর নির্ভরশীল বস্তু কি উপাদান দিয়ে তৈরি বস্তু কতটা ভর এবং বস্তুর উষ্ণতা কত এই তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল তারপরে রয়েছে যোজ্যতা কাকে বলে কোন যৌগের মৌলের অপর মৌলের পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ক্ষমতাকেই বলা হয় ওই মৌলের যোজ্যতা তারপরে দেখো তিনের দাগে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে সেলসিয়াস স্কেলের পার্ট সি ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট স্কেলের পার্ট এফ ডিগ্রি চলে প্রমাণ করো সি বাই ফাইভ ইকুয়ালস টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন এই প্রমাণটা তোমরা কিভাবে করতে পারো দেখো দেখো তোমরা জানো যে সেলসিয়াস স্কেলে কত পার্ট হয় সেলসিয়াস স্কেলে একশোটি ঘর থাকে কারণ সেলসিয়াস স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ক শূন্য ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক একশো তাহলে ক ঘর আছে সেলসিয়াস স্কেলে একশো ঘর আছে এবং ফারেনহাইট স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ক বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক দুশো বারো বিয়োগ কলায় একশো আশি তাহলে ফারেনহাইট স্কেলে কত ঘর একশো আশি ঘর এবার আমরা যদি বলি সেলসিয়াস স্কেলের এক ঘর তাহলে সেটা ফারেনহাইট স্কেলে কত ঘর হবে একশো আশি বাই একশো ঘর এবার যদি বলি সেলসিয়াস স্কেলে সি ঘর তাহলে সেটা ফারেনহাইট স্কেলে কত হবে ফারেনহাইট স্কেলে হবে সি ইন্টু একশো আশি বাই একশো কাটাকুটি করলে আমাদের কত পড়ে থাকে নিচে ফাইভ থাকে আর এখানে থাকে নাইন তাহলে এক তক্ষণ অবধি তুমি কি পেলে নাইন সি বাই ফাইভ কি কি পেলাম আমরা কাটাকুটি করে নাইন সি বাই ফাইভ এটা কত সেলসিয়াস স্কেলের সি ঘরের সাথে সমান এবার দেখো আমরা তাহলে কি পেয়েছি নাইন সি বাই ফাইভ এটা ফারেনাইট স্কেলে কত মানের সাথে সমান এফ মাইনাস থার্টি টু এই মানের সাথে সমান ফারেনাইট স্কেলে যত পার্ট হবে তার থেকে বত্রিশ পাত দিলে তবে তার সাথে সমান হবে অথব লিখতে পারি সি বাই ফাইভ ইকুয়ালস টু এফ মাইনাস থার্টি টু আর এই নাইনটা নিচে চলে এলো বাই নাইন অথব প্রমাণিত কিভাবে করবে সেলসিয়াস স্কেলের কত ঘর রয়েছে তা ফারেনহাইট স্কেলের কত ঘরের সাথে সমান এটা করে নিয়ে এক ঘর সেলসিয়াস স্কেলে পাঠ কত সি ডিগ্রি সেলসিয়াসের ক্ষেত্রে পাঠ কত এভাবে সম্পর্কটি প্রতিস্থাপিত করতে হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন আসছে দেখো সংকেত লিখতে বলা হয়েছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সংকেত কি সি এ সিও থ্রি সালফিউরিক অ্যাসিডের সংকেত কি এইচ টু এসও ফোর নাইট্রিক অ্যাসিডের সংকেত কি এইচ এন ও থ্রি সোডিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত কি এন এ 
সি এল এটা হলো সোডিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত অর্থাৎ ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সংকেত সি এ সিও থ্রি সালফিউরিক অ্যাসিডের সংকেত এইচ টু এসও ফোর নাইট্রিক অ্যাসিডের সংকেত এইচ এনও থ্রি সোডিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত এন এ সি এল নেক্সট দেখো লাইফ সায়েন্সের পাঠে কী কোয়েশ্চেন রয়েছে লাইফ সায়েন্সের পাঠে সঠিক উত্তর নির্বাচনের মধ্যে অ্যানিমিয়া হয় অ্যানিমিয়া হয় আয়রনের অভাবজনিত লক্ষণে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন এক কথায় উত্তর দাও মোমো চাউমিনে মেশানো ক্ষতিকর পদার্থটির নাম হলো আজিনো মোটো কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি চুল ও নখে ড্যাস প্রোটিন থাকে কেরাটিন প্রোটিন থাকে ফোর্থ কোয়েশ্চেন এক কথায় উত্তর দাও রক্তে কোন জাতীয় খাদ্যের উপাদান বেড়ে গেলে ডায়াবেটিস হতে পারে শর্করা জাতীয় খাদ্যের উপাদান বেড়ে গেলে ডায়াবেটিস হতে পারে নেক্সট একটি বাক্যে উত্তর দাও এক থেকে চার বছরে শিশুদের প্রোটিনের অভাবে যে পুষ্টিজনিত রোগ হয় তার নাম কি তার নাম কোয়াসিয়র কর কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স তোমার পরিচিত একটি সংশ্লেষিত খাদ্যের উদাহরণ দাও পরিচিত সংশ্লেষিত খাদ্যের উদাহরণ হলো কোল্ড্রিঙ্ক কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন ভিটামিন সির অভাবে যে রোগটি হয় তার নামও একটি লক্ষণ লেখ ভিটামিন সির অভাবে স্কার্ভি রোগ হয় এই রোগের ক্ষেত্রে মারি ফুলে গিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যায় তারপরে দেখো আসছে মডেল কোয়েশ্চেন পেপার টেন সঠিক উত্তর নির্বাচনের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন জলের বাষ্পীভবনের লিনতাপ কত পাঁচশো সাঁত্রিশ ক্যালোরি পার গ্রাম সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কোনো বস্তুর উষ্ণতা হাস পেলে বস্তু দ্বারা বর্জিত তাপের পরিমাণ নিচের কোনটির উপর নির্ভর করে বস্তুর ভর বস্তুর উপাদান বস্তুর উষ্ণতা হাস তিনটির উপরেই নির্ভর করে থার্ড কোয়েশ্চেন এন এস সি এল প্লাস এজি এনও থ্রি ইকুয়ালস টু এজি সি এল প্লাস এন এনও থ্রি এই বিক্রিয়াটি হলো বিনিময় বিক্রিয়া কারণ এখানে ক্লোরিন মূলকের প্রতিস্থাপন হয়েছে এ জিসিএল এর সাথে এনও থ্রি মূলক এনএ এনও থ্রি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে অথবা এটি একটি বিনিময় বিক্রিয়া ফোর্থ কোয়েশ্চেন ফসফেট মূলকটির আধান হলো ফসফেট মূলকটির আধান হলো থ্রি মাইনাস কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ ক্লোরিন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস হবে টু এইট সেভেন কারণ দেখো ক্লোরিনের প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা হলো সতেরো তাহলে প্রথম কক্ষপথে দুটি ইলেকট্রন থাকবে তারপরে কক্ষপথে আটটি থাকবে তারপরে থাকবে সাতটি আট আর দুয়ে দশ আর সাথে সতেরো তাহলে কোনটি সঠিক ইলেকট্রন বিন্যাস ক্রম অপশান সি টু কমা এইট কমা সেভেন তারপরে সংক্ষিপ্ত উত্তরের মধ্যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন বরফ গলনের লিনতাপ আশি ক্যালোরি গ্রাম কথাটির অর্থ কি অর্থাৎ প্রতি এক গ্রাম বরফ গলনের জন্য আশি ক্যালোরি করে লিনতাপের প্রয়োজন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন সোডিয়াম বাইসালফেটের সংকেতটি লেখো সোডিয়াম বাইসালফেটের সংকেত হলো এন এ এইচ এসও ফোর কারণ বাইস বাইসালফেট মূলক কোনটি এইচ এসও ফোর এটা হচ্ছে বাইসালফেট মূলক তার সঙ্গে সোডিয়াম যুক্ত হলে এন এ এইচ এসও ফোর থার্ড কোয়েশ্চেন রাসায়নিক বিক্রিয়াটির সমতা বিধান করো রাসায়নিক বিক্রিয়াতে কী দেওয়া রয়েছে দেখো কে সি এলও থ্রি অ্যারো দিয়ে কে সি এল প্লাস ও টু তাহলে আমরা কি লিখতে পারি টু কে সি এল ও থ্রি বিক্রিয়ায় ভেঙে উৎপন্ন হবে টু কে সি এল প্লাস থ্রি ও টু বিক্রিয়ার সমতাবিধান হয়ে গেল এদিকে সি এল কটা রয়েছে দুটি এখানেও দুটি এখানে দেখো টু আর ও থ্রি রয়েছে তাহলে টোটাল অক্সিজেন পরমাণু ছয় এদিকে লিখলাম থ্রি ও টু তাহলে অক্সিজেন পরমাণু ছয় টোটাল কয় অনু অক্সিজেন রয়েছে তিন অনু অক্সিজেন রয়েছে এভাবে তোমাদের দুই দিকের পরমাণু সংখ্যার সমান করে ব্যালেন্স করতে হবে তারপরে দেখো আসছে ফোর্থ কোয়েশ্চেন মাটির কলসির জল বেশি ঠান্ডা হয় কেন মাটির কলসির জল ঠান্ডা হয় কেন এটি পূর্বে আলোচনা করে দেওয়া হয়েছে ফিফথ কোয়েশ্চেন আয়রনের দুটি জোজ্যতার উল্লেখ করো দেখো আয়রনের ক্ষেত্রে দুটি জোজ্যতা দেখা যায় একটা হচ্ছে ফেরাস আস হচ্ছে অর্থাৎ কম তাহলে জোজ্যতা হবে এ ফি টু প্লাস আর একটা পাওয়া যায় ফেরি তার অর্থ ইক কথার অর্থ বেশি এক্ষেত্রে জোজ্যতা হবে এ ফি থ্রি প্লাস তাহলে আয়রনের ক্ষেত্রে যে দুটি জোজ্যতা দেখা যায় একটা হলো ফেরাস এ ফি টু প্লাস অপরটি হলো ফেরিক এ ফি থ্রি প্লাস সিক্স কোয়েশ্চেন ম্যাগনেশিয়াম পরমাণু দুটি ইলেকট্রন ছাড়ে যে আয়ন উৎপন্ন হবে তার সংকেত হলো ম্যাগনেশিয়াম পরমাণু যদি দুটি ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তাহলে তার সংকেত হবে এম জি টু প্লাস অর্থাৎ দুটি ইলেকট্রন ছাড়ার ফলে অর্থাৎ ত্যাগ করার ফলে ক্যাটায়ন উৎপন্ন করবে সেই ক্যাটায়নটি কি এম জি টু প্লাস এবার দেখো লাইফ সায়েন্সের পার্টে কী কী কোয়েশ্চেন রয়েছে লাইফ সায়েন্সের পার্টে কোয়েশ্চেন রয়েছে পেশি সংকোচনের জন্য দায়ী প্রোটিনটির নাম কি পেশি সংকোচনের জন্য দায়ী প্রোটিন হলো অ্যাক্টিন ও মায়োসিন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন প্রদত্ত ঘটনাগুলি থেকে দায়ী ভিটামিন শনাক্ত করো দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়া এর জন্য দায়ী ভিটামিন এ এবং ত্বক খসখসে হয়ে যাওয়া এর কারণও ভিটামিন এ থার্ড কোয়েশ্চেন মোমো চাউমিনে যে ক্ষতিকারক পদার্থটি মিশে থাকে তার নাম কি আর জিনোমোটো ফোর্থ কোয়েশ্চেন 
দেহের অনাক্রমতা সৃষ্টিকারী প্রোটিনটির নাম লেখো দেহের অনাক্রমতা সৃষ্টিকারী প্রোটিনটির নাম হলো ইমিউনোগ্লোবিন ফিফথ কোয়েশ্চেন শূন্য স্থান পূরণ করো মাশরুমে ড্যাশ পাওয়া যায় মাশরুমে প্রোটিন পাওয়া যায় সিক্সথ কোয়েশ্চেন ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অন্তর্গত বি টুয়েলভ ভিটামিনটির রাসায়নিক নাম লেখো বি টুয়েলভ ভিটামিনের রাসায়নিক নাম হলো সায়ানো কোবালামিন সায়ানো কোবালামিন 